হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আমরা আজকে ড্রামার যে ড্রামার रिलेटेड যে ডিটেইলড ড্রামগুলো আছে ইনশাআল্লাহ এগুলো নিয়ে কথা বলবো বলছিলাম তো ড্রামার रिलेटेड যে ডিটেইলড ড্রামগুলো আছে এখানে প্রায় সেকেন্ডারি যে ইন্ট্রোডাকশন টু যে ড্রামা বিষয়টা আছে এটার জন্য পাঁচ থেকে ছয়টা লিটারি ট্রাম আছে যে লিটারি ট্রামগুলো একেবারে না জানলেই নয় অর্থাৎ লিটারি ট্রামগুলো জানা ছাড়া ড্রামাটা পুরো পরিভাবে বা বোঝাও সম্ভব পর নয় তো ইনশাআল্লাহ আজকে যে ড্রামা যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ লিটারি ট্রাম আছে ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা এই কয়েকটা লিটারি ট্রাম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব তার মধ্যে ড্রামার জন্য যে ট্রামগুলো এখানে অনেকগুলো লিটারি ট্রাম আছে তার মধ্যে ড্রামার জন্য যে বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ড্রামার জন্য যেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে একটা হচ্ছে ড্রামাটিক আইরনি এরপরটা হচ্ছে একেবারে এখানে কমেডি থেকে কমেডি ট্র্যাজেডি ট্র্যাজি কমেডি রিভেন্স ট্র্যাজেডি ম্যাকেভিলান ক্যারেক্টার এতটুকু পর্যন্ত অর্থাৎ টোটাল যদি হাতে গনি পাঁচ থেকে ছয়টা লিটারি ট্রামের মতো আছে যেগুলো ড্রামার জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আজকে আমরা প্রথমে ড্রামার জন্য যে লিটারি ট্রামগুলো ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ড্রামাটিক আয়রনে এই ড্রামাটিক আয়রনটা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আজকে কথা বলা শুরু করবো এটার মধ্যে দিয়ে ড্রামাটিক আয়রনে ড্রামার জন্য যে লিটারি ট্রামগুলো দরকার তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে ট্রামটা সেটা হচ্ছে ড্রামাটিক আয়রনে ড্রামাটিক আয়রনটা কি আমরা জানি ড্রামাটিক মানে হচ্ছে নাটকীয় আর আইরনি ট্রামটা আমরা আগে পড়ছি অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে যারা পড়ছেন লিটারি ট্রামগুলো তা ওখানে আইরনি ট্রামটা আছে আইরনি মানে হচ্ছে বিদ্রুপ অর্থাৎ কাউকে কিছু কটাক্ষ করে কিছু বলা তো এই বিদ্রুপটা যেরকম কবিতার মধ্যে আছে ঠিক একইভাবে এটা নাটকের মধ্যে আছে তো যেহেতু নাটকের মধ্যে এটা হয়ে যায় যখন শুধু আইরনি থাকবে তখন এটা কবিতায় ব্যবহার হবে আর যখন নাটকে এটা ব্যবহার হবে তখন এটা শুধু আইরনি থাকবে না এটা হয়ে যাবে ড্রামাটিক আয়রনে অর্থাৎ নাটকীয় বিদ্রোহ তো আমরা ডেফিনেশনটা দেখি ড্রামাটিক আয়রনে ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টাইলিস্টিক ডিভাইস দ্যাট ইজ কমনলি ফাউন্ড ইন প্লেস মুভিস থিয়েটার্স অ্যান্ড সামটাইমস ইন পয়েট্রি বলা হচ্ছে যে ড্রামাটিক আয়রনে হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম বা পদ্ধতি বা উপকরণ এটা একটা ডিভাইস যেটি সাধারণত পাওয়া যায় কিসের মধ্যে পাওয়া যায় কয়েকটা জায়গার মধ্যে প্লেস নাটকের মধ্যে মুভি ছবির মধ্যে আমরা যে ছবিগুলো দেখি ওই ছবিগুলোর মধ্যে থিয়েটার নাট্যশালা বা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে থিয়েটারে যেখানে বা ছবিগুলো চালানো হয় ওই থিয়েটারে ড্রামাটিক আয়রনটা দেখা যায় অ্যান্ড সামটাইমস ইন পয়েট্রি এবং মাঝে মধ্যে এটা কবিতার মধ্যে দেখা যায় বেসিক্যালি যদি বলা হয় ড্রামাটিক আয়রনিটা পয়েট্রি এবং ড্রামা এই দুটোর মধ্যে কিন্তু বেশিরভাগ কিন্তু এটা নাটকের মধ্যে ব্যবহার হয় পয়েট্রিতে কদাচিৎ মাঝে মধ্যে কিছু একটা দু চারটা ড্রামাটিক আয়রনি বা আয়রনিকটা ব্যবহার করা হয় কিন্তু এটা বেশিরভাগ ক্রিটিসিজম যেটা বা লিটারি ক্রিটিসিজম তারপর কমেডি হিউমার্স আয়র ট্রাজেডি ট্রাজি কমেডি এগুলোতে বেশিরভাগ আয়রনিটা ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা জানো যে ড্রামাটিক আয়রনিটা কি আরেকবার যদি বলি ড্রামাটিক আয়রনি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টাইলিস্টিক ডিভাইস দ্যাট ইজ কমনলি ফাউন্ড ইন প্লেস মুভিস থিয়েটার অ্যান্ড সামটাইস ইন পয়েট্রি এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টাইলিস্টিক পদক্রম বা উপকরণ বা মাধ্যম যেটা সাধারণত নাটক ছবি থিয়েটার অথবা মাঝে মাঝে কবিতা আমরা এটা দেখতে পাই ড্রামাটিক আয়রনি ইজ এ ডায়লগ এটা হচ্ছে একটা ডায়লগ অর সিচুয়েশন অথবা একটা অবস্থা হুইচ কনফেজ যেটা মূলত বহন করে ওয়ান মিনিং একটা অর্থকে টু দ্য ক্যারেক্টার চরিত্র দিকে অর ক্যারেক্টারস অথবা চরিত্র সমষ্টির দিকে অন দ্য স্টেজ স্টেজে অর্থাৎ নাট্যশালের যে স্টেজটা হয় ওই স্টেজে বাট ইটস অপোজিট মিনিং টু দ্য অডিয়েন্স কিন্তু এটার যে বিপরীত অর্থটা ওটা অডিয়েন্সকে ডেলিভার দেয় অর্থাৎ যদি আমি আমার ভাষায় বলি ড্রামাটিক আয়রনে যে বিষয়টা এটা হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি বা এমন একটা অবস্থা যেটা একটা ক্যারেক্টার নাটকের মঞ্চে অর্থাৎ প্রটাগনিস্ট বলতে পারি বা আমরা অ্যান্টাগনিস্ট বলতে পারি অথবা সাব ফ্লট বলতে পারি ব্লা 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 আমরা যেটাই বলে একটা নাটকের মধ্যে এটা হোক এটা প্রটাগনিস্ট নতু বা অ্যান্টাগনিস্ট অথবা সাব ফ্লট যেটাই হোক সে কী করবে স্টেজের মধ্যে এটা একটা কথা বলবে কিন্তু আমরা যারা অডিয়েন্স আসছি আমরা যারা লিসেনার আসছি আমরা যারা রিডার আছি তাদের কাছে অন্য একটা মেসেজ দিবে এটাই হচ্ছে ড্রামাটিক কারণে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ভালো বলতে পারি যেমন ইন শেক্সপিয়ার ট্রাজেডি ম্যাকবেথ শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার একটা বিখ্যাত ট্রাজেডি 
in Shakespeare tragedy Macbeth Shakespeare tragedy Macbeth king duncan says says raja duncan bole ekta kotha bolo okhane raja duncan kotha ta hocche ki je there is no art to find the mind of constructions in the face e je line ta there is no art to find the minds constructions in the face e je line ta eta hocche duncan macbeth mulot the drama ta thariye ache তো থার্ড ইয়ারের যখন থার্ড ইয়ার সিলেবাসে ম্যাকবেথ ড্রামাটা আছে এখানে এই ম্যাকবেথ ড্রামাটার মধ্যে কিং ডানকন একটা কথা বলে যেটাকে আমরা নিজে নিজে কথা বলি অর্থাৎ নিজে নিজে কথাটা বলতেছে দেয়ার ইজ নো আর্ট সেখানে কোনো শিল্প বা আর্ট নেই টু ফাইন্ড দ্য মাইন্ডস কনস্টিটিউশন ইন দ্য ফেস যেটা মনের যে সংবিধানটা মনের যে অবয়ব কাঠামোটা আছে যেটা মুখের মধ্যে পাওয়া যায় হি ওয়াজ এ জেন্টেলম্যান অন হোম আই বাইক সে হচ্ছে এমন একজন বদ্রলোক যাকে আমি নির্মাতা করেছি মূলত এটা কি রাজা ডানকন কথাটা মূলত এই ম্যাকবেথ নাটকটার যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার সেন্ট্রাল ফিগার দ্য ফটোগ্রাফিস্ট ম্যাকবেথ একটা আছে ওই ম্যাকবেথটা হচ্ছে রাজার একজন ইয়া বলতে পারি আমরা সৈনিক বলতে পারি ওখানে ম্যাকবেথ রাজা ডানকনের জন্য অনেক যুদ্ধ করে অনেক সাহসী অনেক বিরতা দেখায় মূলত এই ডানকনকে নিয়ে এই ম্যাকবেথকে নিয়ে রাজা ডানকন এই কথাটা বলে তো এটা হচ্ছে এটা একটা ড্রামাটিক আইন উদাহরণ আরেকটা যদি আমরা বলতে পারি ওটা হচ্ছে ইন সফকলাইস প্লে সফকলাইসের প্লেতে এডিফাস ট্র্যাক্স এডিফাস ট্র্যাক্স এটা সেকেন্ড ইয়ারে আসে যারা সেকেন্ড ইয়ারে আসেন তা এডিফাস ট্র্যাক্সটা যদি পড়েন তাহলে বুঝে যাবেন যে ড্রামাটিক আয়রনিটা কি আর যদি না পড়ে থাকেন এখনও তাহলে পড়ার সময় খেয়াল রাখিয়েন এখানে যে দু একটা কোটেশন দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে ড্রামাটিক আয়রন উদাহরণ ইন সফকলাইস প্লে এডিফাস ট্র্যাক্স সফকলাইসের নাটক এডিফাস ট্র্যাক্সে উই ফাইন্ড এ লট অফ ড্রামাটিক আয়রনি এখানে অনেকগুলো ড্রামাটিক আয়রনি ব্যবহার করা হয় সফকলেস এলে একেবারে আমরা অ্যারিস্টেটলের উত্তরসূরি বলতে পারে সফকলেসের নাটকগুলোর মধ্যে অর্থাৎ অ্যারিস্টেটল তার বিখ্যাত পয়েটিক্স গ্রন্থে ট্রাজেডি নিয়ে যে কতগুলো এলিমেন্ট বা ইম্পর্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট অফ ট্রাজেডি গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদানগুলো ট্রাজেডি বলেছিলেন তার সবগুলো উপাদান মূলত আমরা সফকলেসের নাটক দেখতে পাই একেবারে সফকলেস অক্ষরে অক্ষরে অ্যারিস্টেটলের যে ট্রাজেডি এলিমেন্টগুলো আছে এগুলো সবগুলো তিনি ফুল আপ করেন যেমন ইডিফাস ট্র্যাক্স আমরা নাটকটা যারা যখন নাটকটা যখন পড়বেন দেখতে পাবেন যে এই ইডিফাস ট্র্যাক্স নাটকটার মধ্যে সফকলেসের যে ক্যারেক্টারগুলো দিচ্ছে যা ফর্টিস গ্রন্থে থার্ড ইয়ার ওটা আছে দ্য ফর্টিস গ্রন্থের মধ্যে অ্যারিস্টেটল ট্রাজেডি নিয়ে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে অর্থাৎ একটা ট্রাজেডি কী হবে এটার অ্যাকশনটা কেমন হবে এটার হিরোটা কেমন হবে বা এটার যে সেন্ট্রাল ফটোগনিস্টা এটার কী কী কাজ থাকবে এগুলো আফ টু বটম সবগুলো নিয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো সবগুলো কিন্তু ইডিফাস ট্র্যাক্সের মধ্যে সফকসলেসে ইডিফাস ট্র্যাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে ড্রামাটিক কারণে এই ইডিফাস ট্র্যাক্স নাটকটার মধ্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে ড্রামাটিক কারণে দেখতে পাই ড্রামাটিক কারণে লাইনগুলো কী কী যেমন এই নাটকটার মধ্যে চলমান পজিশনে ইডিফাস কিং এডিফাস অর্থাৎ নারকটার যে সেন্ট্রাল প্রোটাগনিস্ট সে বলে হু এভার হি ওয়াজ মাইট থিং টু টার্ন হিজ হ্যান্ড এগেনস্ট মি দ্য সার্ভিং লেয়ার্স আই সার্ভ মাই সেলফ এরপর এডিফাস উইশেস টু এভেন্টস আফন অন মার্ডার অফ কনসিকুয়েন্টলি দিস ইজ অলসো বিকাম এ ড্রামাটিক আয়রনি যেমন এখানে এডিফাস নিজে বলতেছে যে অ্যান্ড হোয়ার মাইট হি বি সে যেখানেই থাকুক না কেন হোয়ার সেল উই হোপ টু আনকভার সে যেখানে লুকায়িত অবস্থায় থাকুক দ্য ফেরেট ট্রেস অফ দ্যাট ইজ ডিস্টান্ট ক্রাইম সে যত বড় অন্যায় করুক না কেন আমি তাকে খুঁজে বের করব আসলে এখানে ড্রামাটিক এলে যদি আমরা যদি চিন্তা করি নাটকটা যারা পড়েছেন বা পড়বেন এডিফাস ট্র্যাক্স নাটকটার মধ্যে এডিফাস হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার সেই নিজেই তার পিতাকে হত্যা করে এবং তার অর্থাৎ হি হিমসেলফ কিল হিজ ফাদার অ্যান্ড ম্যারিড হিজ অন বায়োলজিক্যাল মাদার নিজের পিতাকে হত্যা করে এবং নিজের মাতাকে বিবাহ করে তো এই নাটকটার মধ্যে যখন এতে যখন রাজ্যে যখন অনেকটা বেশি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন এডিফাস নিজে শপথ করে বসে যে যে কিং লেয়াসকে যে হত্যা করেছে সে যেখানেই থাকুক সে যত বড়ই অপরাধী হোক সে যত বড়ই ক্রিমিনাল হোক না কেন আমি তাকে খুঁজে বের করব কিন্তু এডিফাস এই নাটকটার মধ্যে এমন একটা ক্যারেক্টার সে জানে না যে সেই তার পিতার খুনি এখানে ড্রামাটিক্যালিভাবে তার মাধ্যমে ক্রাইমগুলো করা হয় কিন্তু সে আদৌ বুঝতে পারে না বাট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ফ্লে নাটকটা সর্বশেষে আসি সে তার ক্রাইমটা সে তার অন্যায় সব কিছু সে বুঝতে পারে তখন সে নিজেকে অন্ধকারে দেয় অ্যান্ড ব্যানিস নিজেকে এবং নির্ভাসিত করে দেয় ওগুলো পরের কাহিনী কিন্তু শুরুতেই সে নিজেই তার পিতাকে হত্যা করে কিন্তু সে জানে না সে নিজেই হত্যাকারী এখন সে নিজেই হত্যাকারী হয়ে 
সে রাজ্যের মানুষদের কাছে শপথ করে যে কিং লেয়াসের হত্যাকারী যেই হোক সে তাকে খুঁজে বের করবে কিন্তু আমরা যারা অডিয়েন্স আমরা যারা রিডার আমরা কিন্তু জানি যে ইডিফাস নিজেই হচ্ছে সেই হত্যাকারী এবং সেই হচ্ছে নিজেই নিজের সেই হত্যাকারীকে খুঁজতেছে অর্থাৎ বিষয়টা অনেকটা নাটকীয় এটাই হচ্ছে ড্রামাটিক আয়রনে মানে এই বিষয় এই টাইফের যে বিষয়গুলো আসবে নাটকের মধ্যে এগুলো হচ্ছে ড্রামাটিক আয়রনে এরপর যাচ্ছে ড্রামা নিয়ে সেটা হচ্ছে সলিলক্ষ্মী সগদক্তে সলিলক্ষ্মী যে ট্রামটা এটা আমরা ফার্স্ট ইয়ার বা লিটারি ট্রাম গুলো যেগুলো পড়া হয়েছে ওগুলো ফার্স্টের মধ্যে সলিলক্ষ্মী লিটারি ট্রামটাও আসছে কিন্তু সলিলক্ষ্মী ট্রামটা কবিতার মধ্যে ব্যবহার হয় আবার বিশেষ করে এটা নাটকের মধ্যে ব্যবহার হয় সলিলক্ষ্মীতে কি আছে এ সলিলক্ষ্মী ইজ এ লিটারি ডিভাইস সলিলক্ষ্মী হচ্ছে একটা সাহিত্য পথ ইন দ্য ফর্ম অফ স্পিচ অর মনোলোক যেটা হচ্ছে কথা বলার বা উক্তি দেওয়ার একটা মাধ্যম একটা উপায় স্পোকেন বাই সিঙ্গেল ক্যারেক্টার যে কথাটা যে উক্তিটা একক একজন চরিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হয় ইন এ থিয়েটারিক্যাল প্লে অর ড্রামা একটা নাটক অথবা থিয়েটারিক্যাল নাটকের মধ্যে বা ড্রামার মধ্যে অর অথবা যদি আরেকটা ডেফিনেশন আমরা দিই ড্রামাটিক অর্থাৎ সলিলকি ইজ এ ড্রামাটিক টেকনিক সলিলকিটা হচ্ছে একটা নাটকীয় পদ্ধতি অফ স্পিকিং কথা বলার অ্যালন একাকি অন দ্য স্টেজ স্টেজে যখন স্টেজে যখন অন্য কোনো ক্যারেক্টার থাকবে না তখন নিজে নিজের সবতি করাটাই হচ্ছে সলিলকি এটা আমরা অনেকটা বাংলা সিনেমায় দেখতে পাই আমরা যখন বা ছোটোবেলায় বা এখনও যখন বাংলা সিনেমা বা নাটক ছবি দেখি প্রায় সময় আমরা দেখতে পাই যে কি ছবি বা নাটকের একটা ক্যারেক্টার আশেপাশে কেউ নাই কিন্তু সেই নিজে হয়তো বা সে একটা কাজ করলো কাজ করলো সেই নিজে নিজের সাথে কথা বলতেছে যে আমার এই কাজটা করা উচিত হয়নি আমার এটা করা উচিত ছিল এই যে এই টাইপের যে কথাগুলো সে নিজের সাথে নিজে যে কথা বলে এগুলোই হচ্ছে শরীরকে শরীরকের উদাহরণটা যদি আমরা এখানে ফর এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পাই তাহলে এখানে আমি যেটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণটা বলতেছি ডক্টর ফস্টার্স থার্ড ইয়ারের সিলেবাসে আছে ক্রিস্টোফার মালোর একটা বিখ্যাত ট্রাজেডি যেটা থার্ড ইয়ারের সিলেবাসে আছে এখানে একটা শরীরকের উদাহরণ বলি এখানে ফস্টাস নিজে নিজেকে বলে আহ ফস্টাস ও হে ফস্টাস নাও হ্যাজ দো বাট ওয়ান বেয়ার আওয়ার টু লিভ এখন শুধুমাত্র তোমার বেঁচে থাকার জন্য এক ঘন্টা সময় আছে অ্যান্ড দেন দো মাস্ট বি ড্যামড প্রিফেন্টলি প্রিফেন্টলি এবং এর পরিবর্তে ওই এক ঘন্টা সময়ের পর তুমি পুরোপুরিভাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে স্ট্যান্ড স্টিল নীরব হয়ে বা স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াও ইউ এভার মুভিং স্পেয়ার্স অফ হেভেন অর্থাৎ তুমি এখান থেকে কখনো স্বর্গের দিকে পতিত হতে পারবে না দ্যাট টাইম মাই কেজ অ্যান্ড মিড নাইট নেভার কাম দ্যাট টাইম আর এই সময়টা মেই কেজ হতে পারে অ্যান্ড মিড নাইট নেভার কাম আর যে মধ্যরাতটা ওটাও তোমার জীবনে কখনো আসবে না এটা হচ্ছে অনেকটা একটা বেশি মানে দুঃখের একটা কয়েকটা লাইন আমরা যখন ডক্টর ফস্টার্স ছাড়িয়ে সিলেবাসে পড়তে যাব তখন দেখবো যে ডক্টর ফস্টার্স অর্থাৎ সে অনেকটা এক বেশি একজন জ্ঞানী একজন স্কলার পণ্ডিত একজন বিখ্যাত ডক্টর কিন্তু তার আরও অনেক বেশি জানার মানে জ্ঞান ফিভাসু তিনি একজন মানুষ কিন্তু জ্ঞান ফিভাসুর মধ্যে একটা লিমিট থাকা দরকার কিন্তু সে অতিরিক্ত হয়ে গেছে সে শুধু জানবে জানবে সে জানতে জানতে তার পৃথিবীতে যত প্রাণীবিদ্যা তারপর হচ্ছে যে তারকা বিদ্যা তার করা যে চন্দ্র সূর্য অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমি মনস্ট্রোলজি সকল বিদ্যা সে শেষ করে পৃথিবীর গ্রন্থকতা বিদ্যা সে শেষ করে সে এখন ঈশ্বর বিদ্যার দিকে ধাবিত হয় সে চিন্তা করে যে এই পৃথিবীটা কার বা সে ঈশ্বরকে জানতে চায় সে গডকে জানতে চায় গডকে জানার জন্য সে একটা মেফেল স্টিপস নামা একজন শতানের কাছে যায় গিয়ে ওখানে একটা বন্ড করে একটা চুক্তি করে সে ঈশ্বরকে দেখবে জামনা দেখবে হেল দেখবে হেল দেখবে হ্যাভেন দেখবে তারপর ও যে মনস্টারগুলো আছে তারপর আরও যে অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা পরবর্তী যুগে যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো সে ঘুরে ঘুরে এগুলো দেখবে সাত আসমান এগুলো সবগুলো ঘুরে দেখবে এখন সে ওখানে একটা শর্ত করে যে এটার বিনিময় শতানের কাছে সে তার নিজের জীবনটাকে দত্তক রাখে এক হিসাবে অর্থাৎ বন্ড করে একটা চুক্তি করে যে এত বছর জন্য আমি আমার জীবনটা তোমার কাছে চুক্তি রাখলাম এরপরে তুমি আমার জীবনের মালিক অর্থাৎ সে তাকে মেরে ফেলবে এরকম একটা চুক্তি করে আর কি এরপর ডক্টর ফস্টার্স তার নিজের রক্ত দিয়ে ওটা ওই চুক্তির নামটাতে স্বাক্ষর করে এরপর অনেক কাহিনী আছে নাটকের মধ্যে যখন পড়তে যাবো আমরা বা পড়তে যাবে তখন দেখবেন নাটকটাতে শেষ করে লাস্ট যখন অর্থাৎ তার চুক্তির সময় সীমা যখন শেষ হয়ে যায় মাঝখান দিয়ে অনেক কাহিনী আছে সে হ্যালেন অর্থাৎ হ্যালেনের যে গড় আছে ওই হ্যালেনের ডেবিটার সাথে গল্প করে গুজব করে অনেক জীবনে আনন্দ লাভ করে এরপর লাস্টে আছে সে নিজে নিজে একটু রিয়েলাইজ করে যে না আমি এটা ভুল করলাম যে গড কে আমি কেন খুঁজতে যাচ্ছি গড় তো সব জায়গায় আছে বা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তায় গড় ভালো কিছু এখানে খারাপ কাজ আছে
একটা ফস্টাসকে কি করে ভালো দিকে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে আর খারাপটার সাথে সাথে আবার ফস্টাসকে অন্যদিকে নিয়ে যায় তো মূলত একটা করুণ কাহিনীর মধ্যে এই নাটকটা লেখা অ্যাট দ্য ইন্ড যখন ওই তার চুক্তিটা চব্বিশ বছর নাকি বিশ বছর একটা চুক্তি করেন যখন তার চুক্তিটা শেষ হয়ে যায় যে রাতে শয়তানেরা তাকে নিয়ে যাবে ওই সময় ডক্টর ডক্টর ফস্টাস এই কথাটা বলে এই দুঃখের অনুবাদটা করে আর ফস্টাস নাও হ্যাজ দো বাট ওয়ান বি আর আওয়ার টু লিভ এখন তোমার কাছে আর কিছুই নেই এক ঘন্টার জীবন ছাড়া অর্থাৎ রাত এগারোটার দিকে ফস্টাস এই কথাটা বলে ঠিক বারোটা বাজে এসে শয়তানের দলে আসে ফস্টাসকে নিয়ে যায় বা তার আত্মাটাকে নিয়ে যায় তাকে হত্যা করে ফেলে তো এটাই হচ্ছে একটা সরি লেখকের উদাহরণ যেটা ডক্টর ফস্টাস নারকে দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বা সেন্ট্রাল ফিগার ফস্টাস নিজে নিজেই বলেছে তো এটা হচ্ছে একটা সরি লোকে এরপর আরেকটা যদি সরি লোকে আমরা দেখি টু ভি অর নট টু ভি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশন ওয়েদার ইটস নো ফ্লার ইন দ্য মাইন্ড টু সাফার দ্য স্লাইস অ্যান্ড অ্যারোস অফ আটার গার্স ফরচুন অর টু টেক আর্মস এগেন্স অ সি অফ ট্রাভেলস এটা হচ্ছে হ্যামলেট নাটকের একটা বিখ্যাত সরি লোকি এটা বিভিন্ন কম কম্পিটিশন পরীক্ষায় এটা থাকে এই কোটেশনটা টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশন এই যে লাইনটা এই লাইনটা বিভিন্ন কম্পিটিশন পরীক্ষার মধ্যে থাকে এটা হচ্ছে হ্যামলেট আর হ্যামলেট নাটকটা আছে মাস্টার্স সিলেবাসে আছে শেক্সফিয়ারের হ্যামলেট একটা বিখ্যাত ট্র্যাজেডি ওই ট্র্যাজেডির মধ্যে এটা একটা হচ্ছে বিখ্যাত সলিলকে এরপর সলিলকের পর আমি যাচ্ছি আটান্ন ট্র্যাজেডি এরপর যে এই সরি লোকে আর ড্রামাটিক মনো লোক এই দুইটা জিনিসটা বল আগে বলছি যে এগুলা ড্রামাটাকে ভালো করে পড়তে হলে বা ড্রামাটাকে বুঝতে হলে সরি লোকে এবং ড্রামাটিক মনো লোক এই দুইটা জিনিস দরকার তো এগুলার পর আমরা এখন মূলত যে আমাদের ড্রামাটা আছে এই ড্রামাটার ধরনটা নিয়ে বা টাইপটা নিয়ে অর্থাৎ মূল যে বিষয়গুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে কথা বলবো ড্রামার মধ্যে প্রথমে আছে কমেডি কমেডি মানে কি কমেডি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রহসন বা মিলনাত্মক নাটক অর্থাৎ যেটার মধ্যে কিছু কাজ থাকবে কিছু চরিত্র থাকবে হাস্য রসাত্ব কিছু উপাদান থাকবে মাঝখানে কিছু যোজন বিজন থাকবে দুঃখ কষ্ট এটসেট্রা এটসেট্রা সব কিছু থাকবে তবে লাস্টে আসি ওটা অবশ্যই মিলনাত্মক হবে এটাই হচ্ছে কমেডির অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু ট্রাজেডি হচ্ছে এটার বিপরীত যখন ট্রাজেডি থাকবে তখন ট্রাজেডিটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে কমেডিটা বুঝলাম যে এখানে কিছু চরিত্র থাকবে ভিলেন থাকবে হিরো থাকবে হিরোইন থাকবে এবং মাঝখানে কিছু যোজন বিয়োজন বা দুঃখ কষ্ট থাকবে তবে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে শেষে এসে এটা এসে মিলনাত্মক হবে অর্থাৎ এখানে কোনো বিয়োগত থাকবে না কমেডি ইজ এ টাইফ অফ ফিল্ম কমেডি ইজ এ টাইফ অফ ফিল্ম প্লে অফ বুক দ্যাট ইজ ইন্টেনশনালি ফানি এইধার ইন ইটস ক্যারেক্টার অর ইটস অ্যাকশন বলা হচ্ছে যে কমেডি ইজ এ টাইফ অফ ফিল্ম কমেডি হচ্ছে একটা ছবির ধরন প্লে নাটকের অর বুক অথবা একটা বইয়ের দরন দ্যাট ইজ ইন্টেনশনালি ফানি যেটার মূল উদ্দেশ্য থাকে মজা কিছু দেওয়া অর্থাৎ যেটার মূল ইন্টেনশন থাকে মূল লক্ষ্যটা থাকে ফানি মজা কিছু আমাদেরকে দেওয়া আর এই মজা কিছুটা আমাদেরকে দুইটা জিনিসের মাধ্যমে দিতে পারে এই ধার ইন ইটস ক্যারেক্টার হতে পারে এটার চরিত্রের মধ্যে অর ইটস অ্যাকশন অথবা এটার কাজের মধ্যে অর্থাৎ কমেডির মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলো ব্যবহার করা হয় এই ক্যারেক্টারগুলার মাধ্যমে ক্যারেক্টারগুলার অবয়ব বা মুখবয়ব মুখবয়ব শৈলের অঙ্গকাঠামো বিভিন্ন স্টাইলিশ এগুলো দেখে আমরা হাসি অথবা এগুলোর যে অ্যাকশান অ্যাকশান বলতে এখানে তাদের কাজ আছে কথা আছে সবগুলা ইনভলভ অথবা এগুলো দেখে আমরা হাসি এই দুইটার মাধ্যমেই মূলত আমাদেরকে ফানি দেওয়া আমাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়া এটাই হচ্ছে মূলত কমেডির ইন্টেনশন তাহলে কমেডিটা হতে পারে একটা ফ্লেম হতে পারে প্লে হতে পারে অথবা বইও হতে পারে আর একটা যদি সঙ্গে কমেডি কমেডি ইজ এ কাইন্ড অফ ড্রামা এটা হচ্ছে নাটকের একটা ফোকার হুইচ বিগেন্স যেটা শুরু হয় উইথ অ্যাডভার্সিটি অ্যাডভার্সিটি মানে হচ্ছে বিদ্বেষ বা ধন্দ অথবা সমস্যা যেটার একটা সমস্যা বা অ্যাডভার্সিটি দিয়ে শুরু হয় অর ডিসকোট অথবা অমিল দিয়ে শুরু হয় বাট ইনস কিন্তু যেটা শেষ হয় ইন হ্যাপিনেন্স অর্থাৎ মিলনাত্মকের মাধ্যমে বা সুখ সুখের মাধ্যমে যেটা শুরু হয় তাহলে যদি আমরা সংক্ষেপে বলি কমেডি সংগ্রাহকে কমেডিটা হচ্ছে এমন একটা ড্রামা এমন একটা নাটক যেটা বিভিন্ন ধন্দ সংঘাত অমিল দিয়ে শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় সুখ দিয়ে দেয়ার আর মেনি ফিচার্স ইন কমেডি কমেডির মধ্যে অনেকগুলা বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সাচ এস যেগুলো হচ্ছে অর্থাৎ এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা জাজ করতে পারি যে এটা কি কমেডি নাকি ট্রাজেডি এই ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারিস্টিক বা ফিচার্সগুলো যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে একটা কমেডি তাহলে কমেডির ফিচার্সগুলো হচ্ছে কি এক নম্বর ইট ইজ 
its primary purpose is to amuse the audience কমেডির একেবারে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে অ্যামাজ দ্য অডিয়েন্স অর্থাৎ শ্রোতাদেরকে আমোদিত করা শ্রোতাদেরকে প্রণোদিত করা শ্রোতাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়া এটা হচ্ছে মোস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক এরপর দুই নাম্বার হচ্ছে ইট এক্সপোজেস পলিস অ্যান্ড রেডিকুলাইজ বাইসেস অর্থাৎ এটা মূলত আমাদের কাছে শো আপ করে এটা আমাদেরকে দেখায় ফলিস কিছু বোকা চরিত্র বা কিছু বোকা কাহিনি অ্যান্ড রেডিকুলাইজ বাইসেস এবং এগুলার খারাপ দিকগুলা সমালোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে উপস্থাপন করে তিন নম্বর হচ্ছে ইটস অ্যাকশন মুভস ফ্রম ডিস অর্ডার টু অর্ডার ইটস অ্যাকশন মুভস ফ্রম ডিস অর্ডার টু অর্ডার এই কমেডি যেটা এই কমেডির যে কাজগুলো বা কমেডি যে ক্যারেক্টারগুলো এগুলা ডিস অর্ডার টু অর্ডার অর্থাৎ সমান থেকে অসমান আবার অসমান থেকে সমানের দিকে শুধু উঠানামা করে চার নম্বর ইটস টোন ইজ জেনারেল প্লেফুল এটার যে টোনটা প্রত্যেকটা জিনিসে একটা টোন থাকে কবিতা যেরকম একটা টোন থাকে ঠিক একইভাবে ড্রামারও একটা টোন থাকে তো এই কমেডি টোনটা হচ্ছে কি ইটস টোন ইজ জেনারেলি প্লেফুল কমেডির যে টোনটা এটা হচ্ছে একটা স্বাধীন মুক্ত আনন্দিত প্লেফুল এবার ফার্স্ট নম্বর হচ্ছে হচ্ছে ইটস ফ্লট রিপ্রেজেন্ট কনফ্লাইট অফ সাম কাইন্ড মাঝে মাঝে এটার মধ্যে যে ফ্লটগুলো যে ভূমিকাগুলো যে কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো অনেক সময় ধন্দের ধারা জর্জরিত থাকে কখনো কখনো কমেডির মধ্যে কোনো ধন্দ থাকে না একেবারে স্বাভাবিকভাবে যায় আবার কখনো কখনো কিছু কিছু কমেডির মধ্যে ধন্দ থাকে ওই কথাটা বলতেছে ফর এক্সাম্পল উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে শেক্সপেয়ার এজ ইউ লাইক ইট শেক্সপেয়ারের এজ ইউ লাইক ইট এটা একটা কমেডি এটা সেকেন্ড ইয়ার সিলেবাসে আছে এখন এটা দিয়ে এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলার উপস্থিতিটা যে এজ ইউ লাইক ইটের মধ্যে যে এই এখানে যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো আছে এগুলো উপস্থিতিটা আমি বলে দিই আমরা যারা এ জিও লাইক ইট করতে যাবো তখন শুরুতে দেখতে পাবো এখানে এই এ জিও লাইক ইট নাটকটা শুরু হয় একটা কি দিয়ে এই নাটকটা কিন্তু অর্থাৎ মিল দিয়ে শুরু হয় না এই নাটকটার মধ্যে শুরু হয় অ্যাডভার্সিটি অর ডিসঅর্ডার ডিসকোড অথবা এখানে কিন্তু একটা আছে সংখ্যাটা আছে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ড্রামা এটা হচ্ছে আমার একটা নাটক হুইচ বিগেন্স যেটা শুরু হয় উইথ অ্যাডভার্সিটি অর ডিসকোড যেটা অসদৃশ্য অসমান বা ঝগড়া বিবাদ বা ধন্দ দিয়ে শুরু হয় এজ ইউ লাইকিং নাটকটা যারা পড়ছেন বা যারা পড়বেন এখানে দেখতে পাবেন যে যে সর্বপ্রথম নাটকটা শুরু হয় একটা ধন্দ দিয়ে যে এখানে ডিউক সিনিয়র বা ডিউক ফেডরিক তারপর নাটকটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারিস্টিক নাটকটা সেন্ট্রাল ফিগ দ্য ফটোগনিস্ট অর লান্ডো তার সিনিয়র তার ইল্ডার ব্রাদার অলিভার তাদের মধ্যে একটা ধন্দ থাকে ওইদিকে কোর্ট লাইফের মধ্যে ডিউক সিনিয়র ডিউর ফ্যাড্রিক দুই ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা ধন্দ থাকে মূলত নাটকটা শুরু হয় ধন্দ দিয়ে তাহলে এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা আমরা ফেলাম এজ ইউ লাইক ইটের মধ্যে তারপর যখন নাটকটা আমরা এটা মূলত পাঁচ স্ক্রিনের পাঁচ সিনের একটা নাটক সরি ফাইভ অ্যাক্টের একটা পাঁচটা অ্যাক্টের একটা নাটক তো এই নাটকটার মধ্যে আমরা যখন শুরুটা তো দেখলাম এটা একটা ধন্দ দিয়ে শুরু হয় মাঝখানে এটার অনেকটা যোজন বিয়োজন আছে দুঃখ আছে তারপর কিছু মজাদার বা ফানি ক্যারেক্টার আছে তবে লাস্ট যে ক্যারেক্টারটা অর্থাৎ হচ্ছে কি আর মাঝখানে যাই কিছু হয়ে যাক এটা কিন্তু হ্যাপি এন্ডিং দিয়ে শেষ হবে আমরা যারা এ জিও লাইক ইটটা দেখেছি বা পড়েছি দেখতে পাই যে সর্ব সবার শেষে ও যে ফার্স্ট অফ আর্ডেন আর্ডেনের বোনটার মধ্যে ওখানে সবাই গিয়ে একত্রিত হয় ওখানে মেন ফ্লট থাকে অরলান্ডো অরলান্ডো অ্যান্ড হিরোইনটার নাম কেন কি না মাথায় আসতেছে না রোসারেন্ট হয় তাহলে ওই যে ওখানে এজ ইউ লাইক ইট নাটকটার মধ্যে সবাই যখন ফরেস্ট অফ আর্টেনে যায় তখন ওখানে নাটকটার মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক অর্থাৎ অরলান্ডো ও রোসারেন্ট তারা হচ্ছে নাইট নাইট নেই তারা ওখানে থাকে তাদের সাথে আরও তিনটা সাব প্লট থাকে ওই তিনটা সাব প্লট হচ্ছে অলিভার সিলিয়া এটা হচ্ছে একটা সাব প্লট আর এটা হচ্ছে টাচ স্টোন আড্রি ওটা হচ্ছে একটা সাব প্লট এবং সবার শেষের সাব প্লটটা হচ্ছে সিলভিয়াস অ্যান্ড ফিভি এই তিনটা সাব প্লট এবং একটা মেইন প্লট টোটাল চারটা জুটি বা চারটা কাফল ওই ফরেস্ট অফ আর্ডেনে গিয়ে যোগ হয় তাদের ওখানে বিয়ে হয় ওখানে মিল হয় তারপর ডিউক সেনের এবং ডিউক ফ্যাড্রিক তারাও দুই ভাই ওখানে বনে গিয়ে তাদের যে ঝামেলাটা ছিল ওটা মিট পাঠ হয়ে যায় ওদিকে অলিভার এবং অরলান্ডো দুই ভাইয়ের মধ্যে হিংসার যুদ্ধ যে বিষয়গুলা দ্রুতগুলো এগুলো দূর হয়ে যায় তাহলে দেখতে পাই যে ওই ফর্চ অফ আর্ডেনের মধ্যে সবার শেষে নাটকটা একটা হ্যাপি এন্ডিং পায় একটা পরিপূর্ণতা পায় তাহলে এই দিক থেকে সবগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক আছে বিধায় আমরা বলতে পারি যে শেক্সপেয়ারের এজ ইউ লাইক ইট এটা হচ্ছে একটা অ্যান এক্সাম্পল অফ কমেডি এরপর আরেকটা যদি আমরা দেখতে পাই উদাহরণ এই কমেডি অফ ইরর্স এটাও হচ্ছে একটা কমেডির উদাহরণ এই টোয়াল্ভ নাইট 
এটা হচ্ছে একটা কমেডি এটাও শেক্সপিয়ারের তারপর আরও সেকেন্ডারি আর একটা কমেডি আছে যেগুলো আমরা আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা হচ্ছে একটা কমেডি তারপর দ্য লাইন অ্যান্ড দ্য জুয়েল ওল এস ওয়িঙ্কার ওটা হচ্ছে একটা কমেডি আর বাকি যে দুটা আছে ইডিফা স্ট্রাইক্স আর একটা হচ্ছে যে ডাইরেস টু দ্য সি এই দুটো হচ্ছে ট্রাজেডি তো ফার্স্টটা সেকেন্ড ইয়ারের সিলেবাসে ফার্স্টটা নাটকের মধ্যে তিনটা হচ্ছে কমেডি দুইটা হচ্ছে ট্রাজেডি এরপর আমি ট্রাজেডিতে যাচ্ছি ট্রাজেডিটা কি ট্রাজেডি ইজ এ ফর্ম অফ ড্রামা ট্রাজেডিটা হচ্ছে নাটকের একটি রূপ হুইথ প্রেজেন্স যেটা উপস্থাপন করে দ্য ফল পতন অফ এ সুপ্রিয়র হিউম্যান বিং একটা উচ্চ পদস্থ লোকের বা মানব জাতির ফর এ মিস্টেক একটা ভুলের কারণে অফ সাম কাইন্ড অথবা যে কোনো কিছু বা কিছু ধরনের অর্থাৎ ট্রাজেডি 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 বা বিয়োগাত্মক নাটক এটা হচ্ছে এমন এক প্রকারের নাটক বা ড্রামা যেটা মূলত একটা উচ্চ পদস্থ বা একটা উচ্চ শ্রেণীর একটা জ্ঞানী একটা সুন্দর বা সুদর্শন অর্থাৎ যার মধ্যে সব কিছু ইতিবাচক রয়েছে এরকম ইতিবাচক একজন নায়কের বা ইতিবাচক একজন মানুষের একটা পতনটাই হচ্ছে ট্রাজেডি আর এই পতনটাই হচ্ছে তার নিজের ভুলের কারণে অথবা কখন কখন এটা প্যাট থাকে বা ইন এ কন্ডিশন বা এক্সেট্রা এক্সেট্রা ইন এ ট্রাজেডি এ প্রোটাগনিস্ট ইজ আন্ডন অর গ্রোথ টু রুইন বাই এ ক্রিটিক্যাল ক্যারেক্টার প্ল অর বাই দ্য ক্রাউডলি অফ প্রেড ট্রাজেডির মধ্যে যে সবসময় যে তার নিজের কারণে ফতন হয় এমন না কিছু কিছু ট্রাজেডি আছে যেগুলোর মধ্যে ফটাগনিস্টটা সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারটা মাঝে মধ্যে সে তার ভাগ্যের দ্বারা পরিচালিত হয় অর্থাৎ তা কিছুই করা থাকে না তাকে এটা করতেই হচ্ছে যেমন আমরা দেখতে পারি ইডিফাস রাখছে কিং ইডিফাসের যে বিষয়টা এখানে কিং ইডিফাস সে ইচ্ছে করে কিন্তু এগুলো করে না কিন্তু ভাগ্য তার মাধ্যমে এগুলো করিয়ে নেয় তো এরপর লিটারি ট্রাজেডি ডি কাউন্ট এ ট্রাজেক হিরো ডাউনফল ইন দ্যাট অফ প্রোটাগনিস ট্রাফিক্যালি বিগেন্স ইন হাই যে ট্রাজেডির মধ্যে যে নাটকগুলো এগুলো মূলত শুরু একেবারে উচ্চ অবস্থা দিয়ে শুরু হয় দেয়ার আর ম্যানি ফিচার্স অফ ট্রাজেডি ট্রাজেডির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে আর সেগুলো হচ্ছে এক ইটস স্টোরি ইনভলভস সিরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড ডিমান্ডস সিরিয়াস অ্যাটেনশন বলতেছে যে যে ট্রাজেডির যে অ্যাকশনটা ট্রাজেডির যে কাজটা বা গল্পটা এটা মূলত একেবারে সিরিয়াস টোন দ্বারা শুরু হয় অফ ম্যানকাইন্ড মানব জাতির অ্যান্ড ডিমান্ডস সিরিয়াস অ্যাটেনশন এবং এটা অনেক বেশি মনোযোগ আমাদের কাছে ডিমান্ড করে অর্থাৎ আমাদের কাছে অনেক বেশি মনোযোগ চায় কমেডি দেখার সময় আমরা অন্যমনস্ক অন্যমনস্ক থাকতে পারে হাসি খুশি বা দুষ্টামি করে দেখতে পারি কিন্তু ট্রাজেডি দেখার সময় আমাদের যে ডিপ থিঙ্কিং বা আমাদের যে ডিমান্ডসটা এটা অনেক বেশি জোর দিয়ে দেখতে হয় অনেক বেশি চায় কারণ এটার গল্পটাই হচ্ছে অনেকটা বেশি সিরিয়াস দুই নম্বর হচ্ছে ইটস ইউজুয়ালি শোস এ হাইলি রেফুটেটেড পারসন ফল ইন টু মিজারি ফর এ ফ্ল ইন হিজ হার ক্যারেক্টার ইট ইউজুয়ালি সাধারণত একটা ট্রাজেডি শোস আমাদেরকে কি করে প্রদান করে এ হাইলি রেফুটেড পারসন একজন উচ্চ শ্রেণীর লোকের বা ব্যক্তির ফল পতন ইন্টু মিজারি শোচনীয় অবস্থায় ফর এ ফ্ল একটা প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে একটা ঘটনার মাধ্যমে ইন হিজ অর হার ক্যারেক্টার তার অথবা সে চরিত্রের মাধ্যমে এটা হতে পারে পুরুষ হতে পারে অথবা মহিলা হতে পারে তার চরিত্রের মাধ্যমে উঁচু অবস্থা থেকে নিচু অবস্থার মাধ্যমে যে একটা গল্প এটাই হচ্ছে একটা ট্রাজেডি তিন নম্বরটা হচ্ছে ইট অ্যাকশন মোস ফ্রম অর্ডার টু ডিসঅর্ডার অ্যাজ লাইক কমেডি অর্থাৎ কমেডিতে যেরকম যে কাজগুলো একবার সাদৃশ্য একবার বৈসাদৃশ্য একবার মিল অমিল হয় ঠিক একইভাবে এই ট্রাজেডির মধ্যে ট্রাজেডির যে কাজগুলো এগুলোও অর্ডার টু ডিসঅর্ডার অর্থাৎ সমতা থেকে অসমতা বা অসমতা থেকে সমতার দিকে জায়গা বদল করে চার নম্বরটা হচ্ছে ইট এইমস অ্যাট পিউরেশন অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার দ্য অডিয়েন্স এই যে ট্রাজেডি ট্রাজেডিটার লক্ষ্যটা হচ্ছে অডিয়েন্স বা শ্রোতা শ্রোতাদের মনে অথবা দর্শকদের মনে ভয় এবং করুণা জাগ্রত করা কিন্তু আমরা যদি কমেডির বৈশিষ্ট্যটা দেখি ওটার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে আমোদিত করা অ্যামাস্ট করা আনন্দ দেওয়া এন্টারটেনমেন্ট দেওয়া কিন্তু ট্রাজেডিটা ওরকম না ট্রাজেডির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অডিয়েন্সের মনে ভয় এবং করুণা সৃষ্টি করা করুণাটা হবে কার জন্য ক্যারেক্টারের জন্য অর্থাৎ ব্যক্তিমের জন্য যে প্রোটাগনিস্ট ট্রাজেডির মধ্যে তার জন্য করুণা হবে দয়া হবে মায়া হবে আর ফিয়ার ভয় হবে নিজের জন্য যে এই অবস্থা থেকে এই চরিত্র থেকে আমারও কিছু একটা শিক্ষা আছে যে এরকমটা করলে এরকমটা পরিণতি হয় এরকমটা করলে এরকমটা পরিণতি হয় এই ফিয়ারটা নিজের জন্য আর পিটিটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিকের জন্য পাঁচ নম্বরটা এটা হচ্ছে দে আর মাস্ট বি এ কনফ্লাইট ইউনিট সেখানে অবশ্যই একটা দ্বন্দ্ব থাকবে অর্থাৎ 
যখন আমরা কমেডি নিয়ে কথা বলছিলাম কমেডির ফিচার নিয়ে কমেডির ফিচারের মধ্যে আমরা দেখলাম যে যে কমেডির ফিচারে কখনো কখনো ধন্য থাকতে পারে আবার কখনো কখনো নাও থাকতে পারে ওটা অতটুকু এজেন্টিয়াল না কমেডির জন্য কিন্তু ট্রাজেডির জন্য দিস ইজ মাস্ট এজেন্টিয়াল যে দে আর মাস্ট বি এ কনফ্লাইট ইউনিট এখানে একটা ধন্ধ অবশ্যই থাকতে হবে কারণ ধন্ধ ছাড়া কোনো ট্রাজেডি হয় না ইট ইজ ইম্পসিবল বি এ ট্রাজেডি উইথাউট কনফ্লাইট একটা ট্রাজেডির মধ্যে একটা কনফ্লাইট বা ধন্দ অবশ্যই থাকতেই হবে কমেডির মধ্যে এটা না থাকলে চলে আর সবার শেষের ফ্রি সেস্টা হচ্ছে ইটস টোন ইজ সিরিয়াস ট্রাজেডির যে টোনটা এটা হচ্ছে অনেকটা বেশি সিরিয়াস আর এক্সাম্পল হিসেবে যেমন আমি বলতে পারি যেমন শেক্সপিয়ার্স রোমিয়ন অ্যান্ড জুলিয়েট আশা করি এটা অনেকের বা জানা আছে বা পড়া আছে বা দেখা আছে রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট দেখে নাই এরকম সাহিত্য প্রেমি খুব কমে আছে তবে যারাই রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটটা দেখেছেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েটের মধ্যে রোমিও হচ্ছে অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফর রাগনেস্ট বা হিরো আর জুলিয়েট হচ্ছে হিরোইন তাদের দুই পরিবারদের মধ্যে একটা রাজ্যভিত্তিক একটা ধন্দ চলে এই দুই পরিবার দুজনে দে বোথ বোথ অফ দ্যাম ফল ইন লাভ উইথ ইচ আদার তারা একে অপরের সাথে বা ভালোবাসার পরে এবং তাদের ভালোবাসার মাধ্যমে তারা অনেক মাঝখানে অনেক যোজন বিয়ে জানাচ্ছে অনেক ঝগড়া হয় হত্যা হয় লাস্টে আসে একটা করুণ পরিণতির মধ্যে দিয়ে নাটকটা শেষ হয় লাস্টে দুজনেই হিরো এবং হিরোইন দুজনে মারা যায় তো এটাই হচ্ছে একটা ধন্দ দিয়ে শুরু হয়েছে যে জাতিভেদ রেশারেশি এখানে একটা কিন্তু ধন্দ আছে এরপর আমরা যদি আবার দেখতে পারি হ্যামলেট হ্যামলেট এটা হচ্ছে একটা ট্রাজেডি শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত মাস্টার সে সিলেবাসে আসছে ম্যাকবেদ এটা থার্টিয়ার সিলেবাসে আসে এটা হচ্ছে একটা বিখ্যাত ট্রাজেডি অথেলো এটাও একটা বিখ্যাত ট্রাজেডি এগুলো সবগুলোই ট্রাজেডি মূলত এগুলো শেক্সপিয়ার ট্রাজেডির জন্য বিখ্যাত তারপর জুলিয়াস সিজার এটাও শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি আর সব অক্লেসের একটা যদি বলি ওটা হচ্ছে এডিফাস ট্র্যাক্স যেটা সেকেন্ড ইয়ার সিলেবাসে আছে তাহলে এডিফাস ট্র্যাক্স এটাও কিন্তু একটা ট্রাজেডি আবার ওই জি এন সিং অর্থাৎ জন লিন্টন সিং এর আরেকটা আছে সেকেন্ড ইয়ার সিলেবাসে ওটা হচ্ছে রাইডার স্টুডে সি দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার অফ দ্য ড্রামা ইজ মোরিয়া হি ইজ এ ফটাগনিস্ট অ্যান্ড ফিগার সেন্ট্রাল ফিগার অফ দ্য ড্রামা মরিয়া ওটা হচ্ছে একটা ওয়ান এক্ট প্লে ওটাও হচ্ছে একটা ট্রাজেডি তাহলে এই কমেডি এবং ট্রাজেডি কি মোটামুটি আশা করি বিষয়টা আমাদের আয়তে এসেছে এরপর আরেকটা ট্রাম হচ্ছে ট্রাজি কমেডি আমরা যখন ট্রাজেডি নিয়ে কথা বলছি আলাদাভাবে কমেডি নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ কমেডি একটা ট্রাইভ ট্রাজেডি আরেকটা ট্রাইভ কিন্তু এখন হচ্ছে ট্রাজি কমেডি মানে উভয় সংমিশ্রণ যে নাটকে মিলনাত্মক ও বিয়োগাত্মকের সংমিশ্রণ অর্থাৎ যেটার মধ্যে ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে এবং কমেডির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে দ্যাটস কলড ট্রাজি কমেডি আর একটা করা হচ্ছে এই ট্রাজি ইংরেজি সাহিত্যে বা সাহিত্য জগতে এই ট্রাজি কমেডির ইনিভেটর বা আমরা যদি ইনিভেটর বলতে পারি বা ইনভেন্টর বলতে পারি সেটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারে একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে এই ট্রাজি কমেডির উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে ট্রাজেডি কমেডি লিখেন এবং এই জন্য তাকে বলা হয় দ্য ইনোভেটর অফ ট্রাজি কমেডি ইন ইংলিশ লিটারেচার এখন ট্রাজি কমেডিটা কি ট্রাজি কমেডি ইজ এ কাইন্ড অফ প্লে এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের নাটক ইন হুইচ যেটার মধ্যে ট্রাজিক অ্যান্ড কমিক সিনস আর মিঙ্গেলড এটা এমন একটা নাটক যেটার মধ্যে ট্রাজিক অথবা দুঃখের বিষয়গুলা অ্যান্ড কমিক হাস্যরসাত্মক বিষয়গুলা সিন যে অংশগুলো বা পাঠগুলা আর মিঙ্গেলড এগুলো কি থাকে জড়িত হয়ে থাকে মানে মিশ্রিত হয়ে থাকে এটা এমন একটা নাটক বা প্লে যেটার মধ্যে ট্রাজেডি অথবা কমিক ট্রাজিক অথবা কমিক যে সিনগুলা এই সিনগুলা জড়িত অবস্থায় বা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে আর তো যদি সংজ্ঞা দিই ট্রাজিক কমেডি ইজ এ মিঙ্গলিং অফ দ্য সিরিয়াসনেস অফ ট্রাজেডি অ্যান্ড দ্য প্লেজেন্টারি অফ কমেডি অর্থাৎ ট্রাজিক কমেডি হচ্ছে এমন একটা মিশ্রণ মিঙ্গলিং অফ দ্য সিরিয়াসনেস অফ ট্রাজেডি এটার মধ্যে ট্রাজেডির মতো সিরিয়াসনেস থাকবে অ্যান্ড দ্য প্লেজেন্টারি অফ কমেডি এবং কমেডির মতো একটা আমোদিত বা আনন্দ থাকবে তার যে নাটকে ট্রাজেডির মতো সিরিয়াসনেস আসছে এবং কমেডির মতো প্রেজেন্টারি মোড আছে ওটাই হচ্ছে ট্রাজি কমেডি এখন এই ট্রাজি কমেডির ইনোভেটরটা কে ওটা আগে বলছে ওরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এরপর যদি আমরা উদাহরণ দেখি যেমন দ্য মার্চেন্ট অফ ব্যানিস বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এটা থার্ড ইয়ার সিলেবাসে আছে দ্য মার্চেন্ট অফ ব্যানিস ব্যানিসের নাবিক তাহলে এখানের মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলা এই ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে একটা ট্রাজিক কমেডি এখানে মাঝখানে অনেকটা বেশি দুঃখের মতো থাকে দুঃখের অনেকগুলো কাহিনী আছে এখানে একটা ক্যারেক্টার আছে শ্যালক অনেকটা বেশি ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টার টাইপের সে নাটকটার যে প্রোটাগনিস্ট তাকে কিছু টাকা
নিয়ে নেবে কেটে নিয়ে নেবে এরকম একটা হিপোক্রিট টাইপের একটা চুক্তিবদ্ধ হয় তো নাটকের যে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার নায়ক সেও নিরুপায় হয়ে ওই বনটাতে সই করে শ্যালক থেকে কিছু টাকা ধার নেয় কিন্তু আনফর্চুনেটলি সে যখন সমুদ্রে যায় তখন তার যে জাহাজটা জাহাজগুলো আটকে যায় বা তার যে জাহাজের মধ্যে যে মালপত্রগুলো ওগুলো বিক্রি করতে পারে না সে ক্ষতির সম্মুখীন হয় যার কারণে সে শ্যালকের টাকাগুলো টাইম মতো দিতে পারে না না দেওয়ার কারণে ওই যে চুক্তি মোতাবেক শ্যালক কি করে রাজি হয় যে সেন্ট্রাল যে ক্যারেক্টার ওর গায়ের শরীর থেকে পাঁচশো পাউন্ড মাংস কেটে নেওয়ার তো এরপরে ওখানে একটা ট্রায়াল স্কিন হয় ওখানে একটা কোর্ট এপিসোড হয় কোর্ট এপিসোডে যে হিরোইন আছে ওই হিরোইনটা কি করে ওই হিরোইনটা ওখানে বা জশ সাজে তারপর তার যে ফ্যানটা আছে বা আরো একটা ওখানে উকিল উকিল সাজে উকিল সাজের পর দুজনে মিলে বিষয়টাকে তাদের আয়ত্তে নিয়ে যায় অর্থাৎ একটা নাটকের মাধ্যমে অবশেষে শাইলককে একটা সম্মুখীনের মধ্যে একটা সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয় যে সে যদি নায়কের গায়ে থেকে অর্থাৎ নায়কটা হচ্ছে এখানে মনে হয় ক্যারিওয়ালা নাকি একটা অ্যান্টোনিও হ্যাঁ সরি অ্যান্টোনিও অ্যান্টোনিও নারকটার এই যে মার্সেটা ব্যানিস এর সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারটা হচ্ছে অ্যান্টোনিও অ্যান্টোনিওর ওই গায়ে থেকে ফার্স্ট অফ অন্ড মাংস নেওয়ার কথা কেটে নেওয়ার কথা তখন তারা ওকে একটা উল্টা শ্যালককে একটা সমস্যার মধ্যে চাপের মধ্যে ফেলে দেয় যে তার গায়ে থেকে অ্যান্টোনিওর গায়ে থেকে ঠিক ফার্স্ট অফ অন্ডেই মাংস কেটে নিতে হবে যদি এর থেকে বেশি বা কম নেয় বেশি নিলে তারা শ্যালককে শাস্তি দেবে কম নিলে শাস্তি দেবে তো এই কাহিনিটা শুনে শ্যালক একটা দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যায় কারণ একজন মানুষের শরীর থেকে কতটুকু মাংস কেটে নিলে যে বরাবরই পাঁচশো পাউন্ড হবে এটা তো আর কেউ ধারণা করে বলতে পারে না বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে এখন বেশি হলে শ্যালকের শাস্তি আছে কম হলে শ্যালকের শাস্তি আছে পরে এই সমস্যায় নায়ক নিয়ে যখন বা ওই নাইটি যখন শ্যালককে এই সমস্যার মধ্যে পারা যখন শ্যালক নিজেই পরাজিত ইয়ে করে তার সায় সম্পত্তি সবগুলা ত্যাগ করে সে এখান থেকে চলে যায় তো নাটকটার মধ্যে মাঝখান দিয়ে অনেকগুলো ট্রাজেডির ক্যারেক্টার আছে ট্রাজেডির মতো যে সিরিয়াসনেস ওই বিষয়গুলো আমরা নাটকটার মধ্যে দেখতে পাই লাস্টে আসি আবার নাটকটার মধ্যে মিল হয় এখানে দুইটা নায়ক আছে এবং দুইটা নায়ক নেয় আছে অর্থাৎ দুইটা হিরো এবং দুইটা হিরোইন উভয়ের মিল হয় ওই কোর্টে তাহলে নাটকটার মধ্যে আমরা ট্রাজেডির মতো যে সিরিয়াসনেসগুলো ওগুলো দেখতে পাই আবার কমেডির মতো মাঝখানে কিছু যে হাস্য সত্ত্বক বিষয় ওগুলো দেখতে পাই আমরা যদি ইডিফা স্ট্রাইক্স এর সফকে সরি ওটার মধ্যে হাসার কোনো বিষয় নাই ওটা অনেকটাই পুরাটাই ট্রাজেডি কিন্তু আমরা যখন মার্চেট অফ ব্যারিস পড়তে যাব বা দেখতে যাব এখানে দুঃখের বিষয় আছে আবার হাসার কিছু কিছু বিষয় আছে এই যে কোর্ট এপিসোডটা বলছে এটা পুরাটাই একটা হাসার বিষয় তো লাস্টে দিয়ে লাস্ট পর্যায়ে আসি আবার এখানে আসি কমেডির মতো হ্যাপি এন্ডিংটা হয় তাহলে এটার মধ্যে ট্রাজেডি এবং কমেডি দুটোরই সংমিশ্রণ আছে এর জন্য দ্য মার্চেট অফ ব্যানিস এটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটা ট্রাজি কমেডি এরপর আরেকটা আছে ওয়েটিং ফর গড উঠ এটা প্রতিটা সিলেবাসে আছে স্যামুয়েল ব্যাকেটের একটা ড্রামা এটাও হচ্ছে ট্রাজি কমেডি আরেকটা আছে দ্য উইন্টার স্টল বা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এটাও ট্রাজি কমেডি আরেকটা আছে দ্য কেয়ারটেকার বাই হ্যালো ফেন্টার এটা প্রতিটার সিলেবাসে আছে এটাও হচ্ছে একটা ট্রাজি কমেডি তাহলে ট্রাজি কমেডিটা কি এটাও আশা করি হয়েছে এরপর আর দুইটা টার্ম ওটা হচ্ছে রিভেন্স ট্রাজেডি আর একটা হচ্ছে ম্যাকেভিলেন ক্যারেক্টার এই দুইটা আলোচনার মাধ্যমে চলে শেষ করবো ধরো রিভেন্স ট্রাজেডিটা কি ট্রাজেডি ট্রাজেডির মধ্যে কয়েকটা ফকার আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে রিভেন্স ট্রাজেডি মানে হচ্ছে প্রতিশোধমূলক বিয়োগাত্মক নাটক যে ট্রাজেডিগুলোর মধ্যে মূলত প্রতিশোধ নেওয়া হয় রিভেন্স নেওয়া হয় ওগুলো হচ্ছে প্রতিশোধমূলক বিয়োগাত্মক নাটক দ্য ট্রাজ দ্য রিভেন্স ট্রাজেডি অর রিভেন্স প্লে ইজ এ ড্রামাটিক জেনারিক ইন হুইচ দ্য ফটোগনিস্ট সিক্স রিভেন্স ফর অ্যান ইমিজাইন্ট অর অ্যাকচুয়াল ইঞ্জুরি অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে রিভেন্স ট্রাজেডি অথবা রিভেন্স যে নাটকগুলো এগুলো হচ্ছে একটা নাটকীয় উপাদান বা নাটকীয় মাধ্যম ইন হুইচ যেটার মধ্যে দ্য প্রটাগনিস্ট সেন্ট্রাল ক্যারেক্টারটা সেটা হোক নায়ক অথবা নায়িকা সিক্স রিভেন্স প্রতিশোধ খুঁজে ফর অ্যান ইমিজাইন্ট অর অ্যাকচুয়াল ইঞ্জুরি অথবা কল্পনার কিছু ক্ষতি অথবা বাস্তবিক কিছু ক্ষতির জন্য অথবা হতে পারে কল্পনার ইমেজাইন কল্পনার কোনো ক্ষতির জন্য সে প্রতিশোধ দেবে নতুবা অ্যাকচুয়াল ইঞ্জুরি অথবা বাস্তবিক পক্ষে কেউ তার ক্ষতি করছে এটার প্রতিশোধ পূর্বক সে একটা সুযোগ খুঁজবে এটাই হচ্ছে রিভেন্স ট্রাজেডি অন্যভাবে যদি বলি এ রিভেন্স ট্রাজেডি ইজ এ কাইন্ড অফ ট্রাজেডি এটা হচ্ছে নাটকের এমন একটি ফকার দ্যাট প্রেজেন্ট যেটা উপস্থাপন করে এ কোয়েস্ট ফর ভেনিজেন্স অ্যান্ড রেজাল্টস ইন ব্লড শেড অ্যান্ড মিউটুলেশন অর্থাৎ রিভেন্স ট্রাজেডিটা হচ্ছে এমন একটা ট্রাজেডি যেটা উপস্থাপন করে আমাদের কাছে একটা বয়বহ চিত্র
এখানে কোন মিলনাত্মক কিছু নাই এখানে কোন রোমান্টিকতার কোন কিছু নাই এখানে শুধু রক্তাক্ত আর হচ্ছে হিংসা বিদ্বেষ এগুলোর একটা পিকচার আমাদের কাছে শো আপ করে দ্যাটস কলড প্রিভেন্স ট্র্যাজেডি যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি থমাস কেটস দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি থমাস কেটস দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি যেটা এটা একটা রিভেন্স ট্র্যাজেডি জন ওয়েবস্টার দ্য ডাচেস অফ মালফি এটা থার্ড ইয়ার সিলেবাসে আছে একটা বিখ্যাত নাটক জন ওয়েবস্টার দ্য ডাচেস অফ মালফি এই গল্পে যে ডাচেস আছে অর্থাৎ মালফি হচ্ছে একজন রাজা মালফির স্ত্রী হচ্ছে ডাচেস মালফি যখন মারা যায় তখন তার ডাচেস এখনও একেবারে কুমারিত্ব বা বয়স তেমন হয়নি কিন্তু ডাচেসের যে ভাইরা আছে তারা তাকে অন্য জায়গায় বিবাহ হতে দেয় না অর্থাৎ তাদের একটা কালচার যে প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর যদি আবার যদি তাদের বোন যদি আরেকটা বিয়ে করে তাহলে তাদের মান সম্মান চলে যাবে এরকম একটা কিছু মানে ন্যারো মাইন্ড বা চিপ মেন্টালিটির কিছু একটা ধারণা আর কি কিন্তু মালফি যখন কিং মালফি যখন মারা যায় তার পুরো সাম্রাজ্য ডাচেস এক এক একই দেখাশোনা করে এখন যেহেতু সে একজন নারী সে একজন মহিলা তার পুরো রাজ্য ভাত তার উপর দেখাশোনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং সে যেহেতু এখনও কুমারিত্ব রয়েছে সে এখনও যেহেতু যৌবন বা তার যৌবনতা তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সে ইচ্ছুক সে আরেকটা বিবাহ করতে অর্থাৎ আরেকজনের সাথে সম্পর্কে ইনভলভ হতে কিন্তু তার ভাইদের ভয়ের কারণে সে সেটা প্রকাশ করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার যে রাজ্য দেখাশোনার একজন ক্যাটেকার আছে অর্থাৎ সে হচ্ছে কোষাগারের একজন রক্ষক ও হচ্ছে অ্যান্টোনিও অর্থাৎ দ্য হিরো অব দ্য প্লে দ্য ডাচেস অফ মালফে এই নাটকটার হিরো হচ্ছে অ্যান্টোনিও অ্যান্টোনিওর সাথে এবার ডাচেসের অ্যান্টোনিও অনেক একজন ভালো প্রকৃতির মানুষ রাজ্যের মধ্যে সবাই ডাচেসের ক্ষতি চায় বা তার সম্পদ লুট করার চেষ্টা করে কিন্তু অ্যান্টোনিও একজন দূর দৃষ্টি গোছর মানুষ সে সব ডাচেসের সব কিছু দায়িত্ব সাথে নিজের মনে করে দেখাশোনা করে যার সততা দেখে ডাচেস অনেকটা বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এরপর একসময় তাদের মধ্যে কথা আলাপচারিত হয় হতে হতে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক হয়ে যায় তারা সবার অগোছরে বিবাহ করে নেয় বিবাহর পরে যখন ডাচে যখন বা প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্সি অবস্থায় থাকে বা প্রেগনেন্ট হয় তখন ওখানে একটা কুচকটি টাইপের ক্যারেক্টার আছে ওটা হচ্ছে বসলা ওটাকে বলে ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টার যেটা আমরা পরবর্তী লিটারি টার্মে ইনশাল্লাহ কথা বলবো তো এই বসলাটা হচ্ছে ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টার সে কুচকটির মাধ্যমে ডাচের যে প্রেগনেন্ট তাকে একটা ফল খাওয়ায় বা অনেকটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা বুঝে যায় যে ডাচেস প্রেগনেন্ট বা সে তার ভাইদের অবসরে বিবাহ করছে এই বিষয়টা বসলা কী করে তার ভাইদের কাছে জানিয়ে দেয় তার ভাইরা অনেকটা বিলেন টাইপের এরপর তারা ডাচেস উপর অনেক বেশি অত্যাচার করে অ্যান্টোনিওকে ডাচেস এবার অ্যান্টোনিও ডাচেস অ্যান্টোনিও অনেক অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় তারপর বসলা ওখানে গিয়ে যে মিথ্যা কথা বলে যে আপনাদেরকে আপনাদের ভাইরা মেনে নিয়েছে এরকম কিছু একটা বলে ওখান থেকে দুজনকে নিয়ে আসে কিন্তু আনার পর তারা কি করে ডাচেসকে খুবই কষ্ট দিয়ে ও গর্ভবতী ডাচেসকে ডাচেসের যে সন্তান ছিল প্যাটে ওই অবস্থায় তাকে হত্যা করে ও সন্তানদেরকে মেরে ফেলে এটা নিয়ে অ্যান্টোনিওকে বেঁধে ওই অত্যাচারটা করে অ্যান্টোনিও কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না অ্যান্টোনিওর ওপর অনেকটা বেশি অত্যাচার করে অ্যান্টোনিও অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় এরপর অ্যান্টোনিও ওখান থেকে পালিয়ে যায় পালিয়ে যাওয়ার পর নাটকটা শেষ হওয়ার যায় অ্যান্টোনিও আবার ফিরে আসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই জন্য এটা হচ্ছে রিভেন্স ট্র্যাজেডি অ্যান্টোনিও আবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফিরে আসে অ্যান্টোনিও যখন পরিশোধ নেওয়ার জন্য ফিরে আসে ওদিকে অ্যান্টোনিও যখন পালিয়ে যায় তখন ওই ডাসেসের বাই এবং বসলা এদের মধ্যে এরা তো বন্ধু ছিল তো এদের মধ্যে কি হয় একটা সমস্যা হয় রাজ্যের ভাগাভাগে বা সম্পত্তি নিয়ে একটা সমস্যা হয় বসলা এবার কি করে ওই ভাইদেরকে হত্যা করে ফেলে অর্থাৎ যেটা আমরা একটা প্রবাদে বলি খারাপের ফলটা খারাপভাবে আসে তারা শত্রু তারা নিজেরাই ওই ওদেরকে অত্যাচার ডাসেস এবং অ্যান্টোনিওকে বা ভালোভাবে থাকতে দেয়নি তারা নিজেরাই একজোট হলো এবং শেষে আসি নিজেদের নিজেদের মধ্যে ধন্দ একে অপরকে হত্যা করে ফেললো অবশেষে বসলা জীবিত ছিল তখন বা অ্যান্টোনিও আবার ফিরে এসলো অ্যান্টোনিও ফিরে এসে ওখানে অবশেষে বসলা নিজে নিজেকে হত্যা অ্যান্টোনিও আসলো প্রতিশোধ দিল সবাইকে মানলো হত্যা করলো বসলা নিজে নিজেকে হত্যা করে ফেললো সেই সময় শেষে নিজে যে কৃতকর্মটা বুঝতে পারে তো এটাই হচ্ছে একটা রিভেন্স ট্র্যাজেডি কারণ এখানে যে রিভেন্স ট্র্যাজেডি যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলা এগুলো কিছু একটা পাওয়া যায় ওই যে অ্যান্টোনিও আবার পুনরায় তার স্ত্রী বা সন্তান মারা যাওয়ার পর উত্তর এত অত্যাচার হওয়ার পর অ্যান্টোনিও আবার পুনরায় ফিরে এসে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই জন্য এটা হচ্ছে একটা রিভেন্স ট্র্যাজেডি এটা থার্ড ইয়ার সিলেবাসে আছে খুবই বেদনাতুর একটা নাটক এরপর আরেকটা আছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট এটাকে আমরা রিভেন্স ট্র্যাজেডি বলতে পারি এরপর লাস্ট যে লিটারি ট্রান্সফার হচ্ছে ম্যাকেভেলিয়ান ক্যারেক্টার ম্যাকেভেলিয়ান ক্যারেক্টারটা কি ম্যাকেভেলিয়ানিজম ইজ অ্যান্ড সাইক্লোজি ম্যাকেভেলিয়ানিজম ইজ অ্যান্ড সাইক্লোজি রেফার্স টু এ পার্সোনালিটি ট্রাইট হুইজ
নিজের চাহিদা নিজের উদ্দেশ্য নিজের পাওয়ার দিকে ফোকাস করে এবং এটার জন্য সে কি করে অন্য যে কারো জীবন নাশ করতে পারে অন্য যে কারো ধ্বংস করতে পারে তার লাইফ গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য অর্জন করার জন্য এ পারসন অফ দিস ক্যারেক্টারিস্টিক উইল ব্রেক রোলস এ টাইপের একজন চরিত্র কি করে যে নাটকের যে নিয়মটা আছে অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অ্যাজ এ হিউম্যান বিং একজন মনুষ্য হিসেবে যে মানবীয় যে গুণাগুলিগুলা বা ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো এইগুলো সবগুলা ভেঙে ফেলে ফিটেন্স টু বি বার্থুস ফ্ল্যান স্কিমাস এবং কুচুকি যে টাইপের যেগুলো এগুলো চক্রান্তগুলো করে অ্যান্ড ডু এনিথিং দে মাস্ট এবং যে কোনো কিছুই করতে পারে তাদের প্রয়োজনে ইন অর্ডার টু রিসিভ হোয়াট দে সার্ভি স্ট্রাইভ ফর আর এই যে কোনো কিছু করে মূলত কিসের জন্য যে তারা কিসের জন্য সংগ্রাম করতেছে বা যুদ্ধ করতেছে তাদের গোলটা বা সংগ্রামটা অর্জনের জন্য তাদের পথে যদি যে কোনো কিছু আসে তারা ওটাকে নষ্ট করতে বা ওটার ক্ষতি করতে দ্বিতীয়বার তারা ভাবে না তাহলে ম্যাকেমিলের ক্যারেক্টারটা কি মোটামুটি আমরা সবাই কম বেশ জানি এরপর ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমরা ইন হ্যামলেট বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকে এই পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ সাচ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ডিসপ্লেইড ইন ক্লেডিকিয়াস সরি ক্লেডিয়াস এই শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকটার মধ্যে ক্লেডিয়াস একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে যে হচ্ছে অনেক যে হচ্ছে ম্যাকেমিলিয়ান ক্যারেক্টার টাইপের যে তার নিজের স্বার্থের জন্য অন্য সবার জীবনকে বা অন্য সবার সুখকে নষ্ট করতে দ্বিতাবোধ করে না অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা আরেকবার দেখতে পারি যে ইন ডাসিস অফ মালফি অর্থাৎ যেটা কিছুক্ষণ আগে কথা বলছি ইন ডাসিস অফ মালফি বাই জন ওয়েস্টার জন ওয়েস্টারের ডাসিস অফ মালফি নারকে বসলা ইজ এ পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টার বসলা হচ্ছে একজন ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টারের জলযন্ত্র বা সঠিক একটা উদাহরণ ওই যে বসলার কথা বলেছিলাম একজন কুচক্রি ক্যারেক্টার সে ডাসিসের বাইদের সাথে একসাথে হয়ে ডাসিসকে অনেক অত্যাচারিত করে বা তাদেরকে মিথ্যা বলিয়ে আবার তারা যখন পালিয়ে যায় আবার রাজ্যে ফিরিয়ে আনে এটা হচ্ছে ম্যাকেভিলের ক্যারেক্টার এগুলো আসলে আমরা অনেকটা বাংলা সিনেমা দেখতে পারে যেমন আমরা ছোট থাকতে যখন ছবি অনেক ছবি দেখলাম যেমন হুমায়ুন ফরিদে তারপর কিছু ক্যারেক্টার কথা যদি বলি সাদেক বাচ্চু এই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে অনেকটা ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টার টাইপের যেগুলো আমরা বাংলা সিনেমায় দেখতে পারি তো এই ক্যারেক্টারগুলো আমরা বিভিন্ন সিনেমায় বিভিন্ন নাটকে দেখতে পারি এটাই হচ্ছে ম্যাকেভিলিয়ান ক্যারেক্টার তো ওভারঅল ড্রামার জন্য যে লিটারি টার্মগুলো ইম্পর্টেন্ট বা ড্রামার জন্য যে লিটারি টার্মগুলো না জানলে ড্রামাটা ফুলফিলভাবে বোঝা যায় না বা এটার মিনিংটা অর্থ বোঝা সম্ভব হয় না ওই টার্মগুলো নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু নিজে বুঝেছি বা যতটুকু নিজের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে কথা বলার চেষ্টা করছি তো ইনশাল্লাহ আজকের জন্য এতটুকু সালামাইকুম রহমতুল্লাহ